இன்னைக்கு நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்காக இரண்டு கண்டுபிடிப்புகள் காத்துட்டு இருக்கு இரண்டு கண்டுபிடிப்புகளும் ஹிந்துஸ்தான் யூனிவர்சிட்டி மாணவர்களுடைய கண்டுபிடிப்பு தான் அதுல முதலாவது கண்டுபிடிப்பு சைக்கிள் கம் பைக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கண்டுபிடிப்பு தாங்க இது என்ன ஒரு கண்டுபிடிப்புன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இப்ப சின்ன வயசுல நம்ம வந்து சைக்கிள் ஓட்டிட்டு இருந்திருப்போம் அந்த சைக்கிள் அதுக்கப்புறமா ஒரு காலத்து கட்டத்துக்கு அப்புறமா நம்மளால பயன்படுத்த முடியாது அது அப்படியே வீட்டிலேயே கிடக்கும் நம்மளுக்கு அடுத்தபடியே வேற யாராவது சிஸ்டர்ஸ் பிரதர்ஸ் யாராவது தாங்க அவங்க யூஸ் பண்ணலாம் அவங்களும் யூஸ் பண்ணல அது அப்படியே துருப்பிடிச்சு போற மாதிரி இருக்கும் ஆனா அந்த மாதிரி வேஸ்டா போகாம அந்த சைக்கிளை வச்சு ஒரு மினி பைக் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க சோ சைக்கிள்கான எக்யூப்மெண்ட்லயே இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவா ஆடட் இன்ஜின் இந்த மாதிரியான ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் ஆட் பண்ணி ஒரு பைக் வந்து ஆல்மோஸ்ட் செவன்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல போற அளவுக்கு ஒரு மினி பைக்கை சைக்கிள்ல இருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த மாணவர் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம நீங்க சைக்கிளாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே சமயத்துல ஒரு பைக்காவும் யூஸ் பண்ற மாதிரி டூ இன் ஒன் பர்பஸ்ல இவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த கண்டுபிடிப்பு பத்தி விவரமா சொல்றதுக்காக மாணவர் காத்துட்டு இருக்கிறாங்க வாங்க பார்க்கலாம் வணக்கம் என் பேர் விஷால் நான் ஹிந்துஸ்தான் யூனிவர்சிட்டியில் தேர்ட் இயர் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறேன் இது வந்து நான் செஞ்ச சைக்கிள் இதில் வந்து மோ இன்ஜின் ஃபிட் பண்ணி ஒரு மோட்டரைஸ் பை சைக்கிளாக நான் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் யூஸ் பண்ணது வந்து டிவிஎஸ் ஸ்டாம்போட இன்ஜின் இது வந்து மல்டி பர்பஸாக யூஸ் பண்ணி அதாவது நீங்கள் பெட்ரோல் தீந்து போச்சுன்னா நீங்கள் சைக்கிளாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ரொம்ப தூரமாக போகிறீங்கன்னா இதை இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு கூட நீங்கள் போகலாம் இது வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணலாம் ஆக்சுவலி சில பேர் கடைக்கெல்லாம் போகிறதுக்கு வரத்துக்கு ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்கிறதால எங்கே வேணால் பார்க் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஸ்பீடு வந்து அரௌண்ட் செவன்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவர் போவோம் நீங்கள் மேக்ஸிமம் லிமிட்ஸ்க்கு போகிறீங்கன்னா மைலேஜ் வில் பி அரௌண்ட் ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ஒரு லிட்டருக்கு உங்களுக்கு தரும் ஸோ இது வந்து சில ஓல்டு பீப்புள் இல்லைனா சின்ன ஸ்கூல் பசங்க வந்து டியூஷன் போகிறாங்க அதெல்லாம் அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த வண்டிக்கு வந்து லீகலாக உங்களுக்கு லைசன்ஸ் தேவைப்படாது ஏன்னா பிலோ ஃபிஃப்டி சிசி வண்டிங்களுக்கு லைசன்ஸ் தேவைப்படாது இது வந்து டிவிஎஸ் சாம்போட் இன்ஜின்னால் இப்போ ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிசி ஸோ நீங்கள் டிவிஎஸ் சாம்போட் இன்ஜின்னு சொன்னீங்கன்னா ஃபிஃப்டி சிசி லைசன்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி சைக்கிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் டேக்ஸ் எதுவுமே கிடையாது ஸோ நீங்கள் இத்தனை சேவ் பண்ணலாம் இது வந்து நிறைய பேர் ஸ்கூல் பசங்களுக்கு வந்து என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டுற மாதிரி இருக்கும் கிட்ஸ் பைக்காக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வேர்ல்டு வார் டைம்லலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய சைக்கிள் இன்ஜின்ஸ் வந்து செஞ்சு யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க பி பிஎஸ்எஃப் பவவீல் அதே மாதிரி எக்ஸல்சியா இதெல்லாம் வந்து சைக்கிள் இன்ஜின்ஸ் இந்த மாதிரி சின்ன காம்பேக்ட் பைக் செஞ்சு யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனால் காரம் போக போக இது வந்து அப்படியே ஃபேட் ஆகிட்டு வந்துச்சு டிவிஎஸ் சாம்போட் இன்ஜின் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆனால் இன்ஜினோட போர் வந்து மாற்றிட்டு ஸ்கூட்டி இஎஸோட போர் போட்டிருக்கிறேன் இதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னா டிவிஎஸ் சாம்ப் வந்து ஃபிஃப்டி சிசி பட் டிவிஎஸ் ஸ்கூட்டி இஎஸ் வந்து சிக்ஸ்டி சிசி ஸோ டென் சிசி பூஸ்ட் ஆகுது இந்த போர்னால் ஸோ உங்கள் பவர் அவுட் புட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்ஜின் வந்து சாம்போட இன்ஜின் வண்டியில் ஆப்போசிட் சைடில் உட்காந்துருக்கும் அதாவது இன்ஜின் இப்படி டில்ட்டாக இருக்க பதிலாக அப்படியே டில்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதில் எக்ஸ்ட்ரா டூ ஹோல்ஸ் அந்த கேஸில் போட்டு இன்ஜினை பேக்வேர்ட் மவுண்ட் பண்ணுற மாதிரி நான் செட் பண்ணியிருக்கிறேன் கார்பரேட்டர் வித் ரீட் வால் வந்து அப்படியே இன்வர்ஸ் ஆக்கி விட்டேன் நான் அது வந்து ஏன் சைக்கிளில் பேக் சைட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலனா இது பெல்ட் ட்ரைவ் வந்து போடுறது கஷ்டமாக இருந்தது ஏன்னா ரெண்டு புள்ளி போட வேண்டியது இருந்தது இது பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின்லேருந்து வீலுக்கு வந்து பெல்ட் ட்ரைவ் பெல்ட் வந்து ஃபோர் நாட் செவன் ட்ரக்குக்கு வருது அப்புறம் இது புள்ளி பார்த்திங்கன்னா காஸ்ட் அண்ட் புள்ளி இது கிரைண்டர்லலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த புள்ளி மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா நார்மல் சைக்கிள் தான் இது ஒரு சின்ன பசங்க யூஸ் பண்ணுற மாதிரி சைக்கிள் பேசிக்கலாக பார்த்திங்கன்னா நான் சின்ன வயசில் யூஸ் பண்ண சைக்கிள் அதிலே நான் மாட்டியிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா இந்த டைனமோ அதெல்லாம் வந்து நான் சைக்கிளில் சின்ன வயசுலேருந்து வச்சுருந்தது இந்த பெட்ரோல் டேங்க் பார்த்திங்கன்னா டிவிஎஸ் ஃபிஃப்டியோடது அதோட மவுத் இங்கே வரும் ஒரிஜினலாக ஆனால் அந்த மவுத்து அங்கே வச்சுனா ஃபில் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ண முடியாது ஸோ அதை கட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இங்கே வெல்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி அந்த சைடு ஃபியூல் அவுட் புட் கூட கீழ் சைடு வெல்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் இது வந்து சைக்கிள் ஏர் பம்ப்
இதில் கண்ட்ரோல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் சைக்கிள் பிரேக் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பிரேக்ஸ் அவ்வளோ எஃபிஷியன்ட் கிடையாது இந்த பிரே இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃப்ரண்ட் பிரேக் இது ரியர் பிரேக் இது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு எங்கேஜ் எங்கேஜ் பண்ண வேண்டிய கிளச்சு இதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பெட்டல் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இது பார்த்தீங்கன்னா த்ராட்டில் ஸோ ரைட் பண்ணுறது எப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஃபிங்கர் வந்து த்ராட்டிலுக்கு வச்சுன்னு த்ரீ ஃபிங்கர்ஸ் பிரேக்குக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கிளச்சுக்கு அவ்வளோ வேலை கிடையாது நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இது யூஸ் இல்லை ஸோ பிரேக் மட்டும் இந்த சைட் நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சைக்கிள் கம் பைக்குக்கான கண்டுபிடிப்பை பற்றி இன்னும் சொல்கிறதுக்காக நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதுக்கு முன்னே நம்மளுடைய சீக்கிரம் தொடர் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு சிகரம் துடு நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருந்த சைக்கிள் கம் பைக்கினுடைய கண்டுபிடிப்பை பற்றி இன்னும் விவரமாக சொல்கிறதுக்காக மாணவர்கள் காத்துட்டு இருக்கிறாங்க வாங்க பார்க்கலாம் இந்த சைக்கிள் நான் வந்து சின்ன வயசில் ஒரு வயசு ரெண்டு வயசு இருக்கும்போதே எனக்கு வாங்கி கொடுத்தாங்க ஆனால் நான் ஓ நடக்க கற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு இது வாங்கினாங்க ஸோ அப்போத்துலேருந்து வச்சுருக்கிறது ஆல்மோஸ்ட் என்னோடய வயசு தான் எனக்கு இருபது வயசு இந்த சைக்கிளுக்கும் இருபது வயசில் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு நார்மல் சைக்கிளுக்கு ஒரு இன்ஜின் செட் பண்ணிங்கன்னா அந்த அந்த சைக்கிள் டிசைன் பண்ணியிருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சின்ன பசங்களுக்கு அதாவது ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி கிலோஸ் வெயிட்டுக்காக ஸோ நான் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி கிலோஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிலோஸ் நான் இதை ஓட்டணுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதாவது சைக்கிளோட பேரிங்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சின்ன பசங்க ஓட்டுறது தான் டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து ட்வெண்ட்டி ஸ்போக்ஸ் வீல் அந்த அதன மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஹெவி டியூட்டி காம்பனன்ஸ் யூஸ் பண்ணோன்னா ஆல்மோஸ்ட் டோட்டல் டிசைன் நீங்கள் மாற்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஆக்சிலே பார்த்திங்கன்னா நான் லேத்தில் கொடுத்து ரெடி பண்ணது ஏன்னா ஆக் சைக்கிள் ஆக்சில் வந்து அது லென்த் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட் இன்ச்சஸ் தான் வரும் இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டுவெல் டுவெல் இன்ச்சஸ்க்கு நான் ஆக்சில் ரெடி பண்ணி தான் கட் பண்ணேன் அது சைஸ் எனக்கு தேவையான அளவுக்கு அது இல்லாமல் இந்த சீட் கீழேருந்து நான் சப்போர்ட் கொடுத்துருக்குறேன் டேரெக்டாக ஆக்சலுக்கு லோட் போடுற மாதிரி முதல்ல இது இல்லாமல் ஓட்டின்னு இருந்தேன் ரொம்ப நாள் அதுக்கப்புறமா இது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் ஆகிற மாதிரி எனக்கு தோணிச்சு ஸோ எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு சப்போர்ட் கொடுத்துருக்குறேன் இன்ஜினோட வைப்ரேஷன்ஸும் இந்த ஸ்ட்ரெட்டெல்லாம் கொடுத்துருக்கிறதால கொஞ்சம் டேம்ப் ஆகும் அதுக்கப்புறமா எக்ஸாஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இந்த பர்த்டே கலர் பாப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கல்ல இந்த உள்ள கலர்ஸ் எல்லாம் போட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க பாப்பர்ஸ் அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா கேஸ் கேன் வரும் அந்த கேஸ் கேனை தான் நான் எக்ஸாஸ்ட்டாக மாடிஃபை பண்ணி யூஸ் பண்ணிருக்கிறேன் இந்த வண்டி நான் முடிகிற அளவுக்கு ஸ்க்ராப் காம்பனன்ஸ் வச்சு தான் ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த இன்ஜின் நான் புதுப்பேட்டில் வாங்கினேன் இது ஒரு சிக்ஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வாங்கினேன் ஆனால் அதுக்கப்புறமா இன்ஜின் ரெடி பண்ணுறதுக்கு தான் நான் செலவு பண்ணேன் அதாவது செகண்ட் ஹேண்டில் போர் பிஸ்டன் எல்லாமே நான் சேஞ்ச் பண்ணேன் ஏன்னா அது ஓன் அவுட்டாக இருந்தது அதுக்கப்புறமா இந்த சைக்கிள் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஓல்டு நீங்கள் வந்து ரொம்ப வருஷம் எடுத்து வச்சுட்டு அதில் நான் செட் பண்ணணும்னு பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அதுவும் எடுத்து வச்ச பார்ட்ஸ் தான் பண்ணுது இந்த டேங்க் கூட நான் ஒரு டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் வாங்கினேன் அதுக்கப்புறமா அந்த டேங்க்கு நான் அதுக்கு ஆல்ட்ரெல்லாம் பண்ண வேண்டியது இருந்தது அதாவது இது மவுத் ஒரிஜினலாக இந்த பொசிஷனில் வரும் ஆனால் அங்கே வச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த லெவலுக்கு மேலே ஃபில் பண்ண முடியாததால் நான் மேலே வச்சு இதை பிரேஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி அது அவுட்லெட் கூட அந்த சைடு அந்த மாதிரி வச்சு பிரேஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா இந்த டைனமோ செட்டெல்லாம் ரொம்ப வருஷத்துக்கு மொய்ப்பாலாம் கிடைக்கிறது இல்லை இந்த டைனமோ எல்லாம் இந்த சைக்கிளோடு வந்தது அப்படியே வச்சுருக்குறேன் நான் அதுக்கப்புறமா இந்த லைட் இதெல்லாம் பார்த்து கூட நீங்கள் செகண்ட் ஹேண்டில் வாங்கிக்கலாம் இந்த ஸ்பீடாமீட்டர் கூட செகண்ட் ஹேண்டில் வாங்கினது தான் ஸோ இதுக்காண்டி இந்த வண்டிக்காண்டி நீங்கள் புது பார்ட்ஸ் வாங்கி ஆர்டர் ஆர்டர் பண்ண தேவை இல்லை நீங்கள் ஸ்க்ராப் யார்டுக்கு போனீங்கன்னா நிறைய பார்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் உங்களோட ஓன் இனோவேஷன் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி யார் வேணால் பில்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஆனால் ஒன் ஒன்லி திங் இஸ் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய செலவாகும் நீங்கள் நிறைய விஷய